Watumiwa hao walifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Mfawidhi mkoa wa Tanga. Akisoma hati ya mashtaka, mwendesha mashtaka Peter Maugu amesema, watumiwa hao walitenda kosa kwa nyakati tofauti tofauti mnamo Januari 2008 na Agosti 2008 na kuyataja makosa hayo matatu kuwa ni pamoja na kuwezesha kutekeleza mipango ya kihalifu kwa nia kujinufaisha kosa la pili la kuhujumu uchumi huku kosa la tatu likiwa la utakatishaji wa fedha katika ufafanuzi wake mwendesha mashtaka huyo amesema kosa la kwanza watumiwa hao wanashtakiwa kwa kupanga mipango ya kihalifu kinyume na sheria kwa lengo la kujinufaisha wenyewe Akifafanua kosa la pili, mwendesha mashtaka huyo alisema, watumiwa wameingia hatiani kwa kosa la ujumu uchumi kwa kuvunja sheria ya ujumu uchumi kifungu cha kwanza kidogo cha msna saba na kifungu kidogo cha pili cha stini, sura ya shirini ya mwaka F2 na mbili na kusababisha hasara ya bilioni moja nukta nne mbili. Aidha akielezea kosa la tatu mwendesha mashtaka huyo amesema wamiliki hao wa kampuni ya Katani Limited wamepata hatia ya utakatishaji wa fedha kinyume na kifungu cha 12B na 13A za sheria ya makosa utakatishaji namba 12 ya mwaka 2006 Amesema kifungu kidogo cha kwanza cha msina saba na kifungu kidogo cha pili cha stini cha uhujumu uchumi sura ya mbili kama ilivyofanywa marekebisho ya mwaka elfu mbili na mbili. Amesema tarehe tofauti tofauti kati ya Januari 2008 hadi Agosti 2008 watumiwa waliweza kujipatia kiasi cha fedha za Tanzania bilioni moja nukta moja nne mbili mali ya mweli ya estate magunga estate Amcos Sacos na Musacos Mgombezi Estate Amcos na Musacos, Hale Estate Amcos na Musacos na Magoma Estate Amcos na Musacos. Wakati wao watumiwa wakijua kiasi hicho cha pesa kilikuwa ni matunda ya uhalifu. Mara baada ya kusomewa mashtaka hayo, hakimu mwendesha mashtaka Desideri Kamugisha aliwaambia watumiwa hao kuwa hawakutakiwa kujibu lolote mahakamani hapo kwa kosa linalowakabili ni la ujumu uchumi na utakatishaji wa fedha. Lakini pia kosa hilo halina dhamana hivyo kuamuru watumiwa hao kurudishwa rumande mpaka kesi yao itakapotajwa tena tarehe 13 Novemba. Watumiwa hao wa kampuni ya Katani Limited walikutwa na hatia kwenye mkutano uliowakutanisha wadau wa Katani, Kamati ya Ulinzi na Usalama ya Mkoa, wakuu wa wilaya na wataalamu kutoka Wizara ya Fedha uliofanyika hivi karibuni katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tanga usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV